పిరమిడ్ ధ్యానులందరికీ నమస్కారాలు పిరమిడ్ మాస్టర్లందరికీ ప్రణామాలు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మై డియర్ మాస్టర్స్ మై డియర్ గాడ్స్ మనము ప్రతిసారి ఏదో ఒక విషయం మీద కూలంకషంగా తెలుసుకుంటున్నాం ఒక విషయంలో మనం కూలంకషంగా తెలుసుకుంటే మిగతా అన్ని విషయాలు తెలుస్తాయి దీన్ని ఏమంటారంటే తీగ లాగితే డొంక కదులుతుంది అంటారు ఒక విషయంలో మనం డీప్గా వెళ్తే మిగతా విషయాలు అన్నీ తెలుస్తాయి మనకి ఎందుకంటే ప్రతి విషయము ఇంకొక విషయంతో ముడిపడి ఉంది దీన్ని ఏమంటారంటే తీగ లాగితే డొంక కదులుతుంది అంటారు ఆ తీగ లాగకపోతే ఆ డొంక కదలదు ఒళ్ళోకి వచ్చి పడదు తీగ లాగాలి ప్రతి పదంలో ఒక అర్థం ఉంటుంది దాన్ని పదార్థము అంటారు పదం యొక్క అర్థము ఏ పదంని మనం ఒక భూతత్వంలో పెట్టి చూసినా అందులో అర్థం బయటకు వస్తుంది ప్రతి పదంకి తనకు సొంత అర్థం ఉంటుంది రెండు పదాలు విడివిడిగా ఉంటే అవి రెండు అర్థాలను సూచి సూచిస్తాయి తేడాతో ప్రతి పదమును మనం ఒక భూతత్వం పెట్టి చూడాలి ఆ అర్థం అప్పుడు కనబడుతుంది పదాలను తేలికగా తీసుకుంటే అర్థాలు కనపడవు పదంలోకి దూరాలి మనం ఆ పదంలో ఒక తీగ ఉంటుంది ఆ పదం యొక్క అర్థం మనం లాగితే ఆ తీగ లాగితే డొంక అంతా కదులుతుంది మనం ఆలోచించము మెదడుకు పని కనిపించము దాంతో ఏమవుతుందంటే ఎక్కడ వేసిన గొంగలు అక్కడే ఉంటుంది తీగ లాగాలి డొంక కదులుతుంది పదంలోని అర్థం తెలుసుకోవాలి పదార్థం తెలుస్తుంది ప్రతిదాన్ని మనం పరీ పరీక్షించాలి మనం ఉపయోగించే పదాన్ని మనం పరీక్షించి చూసుకోవాలి పక్క వాళ్ళు వాడే పదాలను పరీక్షించి చూసుకోవాలి పండితుడికి పామరుడికి తేడా ఏమిటయ్యా అంటే పామరుడికి పదాలు ఉంటాయి కానీ పదార్థాలు తెలియవు పండితుడు పదాలు ఉపయోగిస్తాడు కానీ పదార్థాలు తెలుసు అంటే పదం యొక్క అర్థం తెలుసు పండితుడు ప్రతి పదం యొక్క అర్థాన్ని విశ్లేషించగలడు ఆ సామర్థ్యం లేనివాడే పామరుడు ప్రతి పదానికి ఒక హిస్టరీ ఉంటుంది ఒక ఒక చరిత్ర ఉంటుంది ఆ చరిత్ర నుంచి ఆ పదం వస్తుంది ఊరికే రాదు ఈ ధ్యానం అనే పదం తీసుకుందాం ఈ ధ్యానం అనే పదము పదము చైనాకి వెళ్ళినప్పుడు అది చాన్ అయింది అక్కడి జపాన్కి వెళ్ళినప్పుడు అది జెన్ అయింది ఈ ధ్యానం అన్న పదము అరేబియాకి వెళ్ళినప్పుడు దీన్ అయింది ధ్యానం అనే సంస్కృత పదం చైనాకి వెళ్ళినప్పుడు చాన్ అయింది జాపాన్ వెళ్ళినప్పుడు జెన్ అయింది అరేబియాకి వెళ్ళినప్పుడు దీన్ అయింది అన్నీ ఒకటే ధ్యానం అనే మూల ధాతువు నుంచి వచ్చిందే మిగతా పదాలన్నీ ధ్యానం అంటే ఏమిటి ధీ ప్లస్ యానం ధీ అంటే నీ యొక్క మేధస్సు ధ్యానం అంటే ప్రయాణము ధ్యానం అనే పదంలో ఏముందంటే రెండు పదాలు ఉన్నాయి ధీ ప్లస్ యానము యానం అంటే ప్రయాణం ధీ అంటే మేధస్సు మేధస్సును సంపాదించుకొని తద్వారా జీవితాన్ని రచించుకోవడము ధ్యానం అవుతుంది జీవితం ఒక ప్రయాణం ఒక యానం ఏదో జరిగిపోతుందిలే ఏదో జీవిస్తున్నాడు అనుకుంటే అది పామరుడు ధ్యానముతో జీవించేవాడు పండితుడు ధీతో యానం చేసేవాడు పండితుడు ధీ లేకుండా ఉట్టి యానంలో ఉండేవాడు పామరుడు పండితుడు అంటే ఎన్లైటెన్ మాస్టర్ అపండితుడు అంటే ఇంకా ఎన్లైటైన్మెంట్ లేనివాడు అవేర్నెస్లో లేనివాడు ధీలో లేనివాడు ధీ శక్తి అంటే అవేర్నెస్ శక్తి ఎరుక శక్తి ఆ విశిష్టమైన ఎరుకతో ప్రయాణం చేసేవాడే ధ్యాని యోగి ఆ ప్రయాణంలో సఫలతను సంపాదించిన వాడే ఋషి ద్రష్ట చూశాడు వాడు ద్రష్ట అంటే చూసినవాడు ఏం చూసినవాడు ఈ పామరుడు చూడని దాన్ని ఈ పండితుడు చూసినవాడు ద్రష్ట పామరుడికి ఈ చర్మశక్షులే ఉంటాయి 
పండితుడికి దివ్య దృష్టి జ్ఞాన దృష్టి ఉంటాయి నాలుగు కళ్ళు ఉంటాయి పామరుడికి అయితే ఒక రెండే రెండు కళ్ళు ఉంటాయి ఒక పండితుడికి నాలుగు కళ్ళు ఉంటాయి ఏమిటయ్యా ఈ కళ్ళు అంటే చర్మచక్షువు ఈ రెండు కళ్ళు కలిపి చర్మచక్షువు అంటారు రెండవది మనోచక్షువు మూడవది దివ్య చక్షువు నాలుగవది జ్ఞాన చక్షువు నాలుగు చక్షువులు ఉన్నాయి చక్షువు అంటే చూసేది చర్మ చక్షువు అంటే ఈ చర్మంతో చూసేది ఈ శరీరం అంతా చర్మంతో కప్పబడింది ఈ కళ్ళు చర్మంతో కప్పబడి ఉన్నాయి చర్మంతో కూడి ఉన్న చక్షువు ఇది కన్ను చర్మ చక్షువు మనకి రెండు కళ్ళు ఉన్నాయే ఇవి చర్మ చక్షువులు దీంతో ఏం చూస్తాము దీంతో ఏం చూడగలమో దాన్నే చూస్తాం మానవుడు కొంతవరకు చూడగలడు విప్ గ్యవర్ అంటారు వైలెట్ ఇండిగో బ్లూ గ్రీన్ ఎల్లో ఆరెంజ్ రెడ్ ఆ కిరణాలు మాత్రమే చూడగలడు విప్ గ్యవర్ ఈ చర్మ చక్షువులతో కానీ కొన్ని జంతువులు అల్ట్రా రెడ్డు అల్ట్రా వైలెట్ ఇన్ఫ్రా రెడ్ కూడా చూడగలరు అంటే రెడ్ కన్నా కింద ఉన్నవి వైలెట్ కన్నా పైన ఉన్నవి ఆ రేంజెస్ని కూడా చూడగలదు ఫ్రీక్వెన్సీస్ని వాటి చర్మ చక్షువులు వేరే మానవులు చూడలేని జంతువులు చూస్తాయి మానవులు చర్మ చక్షువులతో ఏం చూస్తారు తాము ఆ చర్మ చక్షువులు చూడగలిగిందే చూస్తారు దాన్ని బయట వాళ్ళు చూడలేరు దాని పేరు చర్మ చక్షువు అందరికీ తెలుసు చర్మ చక్షువు గురించి ఈ కరుణులు రెండు లేవనుకోండి గుడ్డివాడు అంటారు వాడు గుడ్డివాడరా వాడు ఏమి చూడలేడు వాడి కళ్ళు కనపడవు వాడి కళ్ళు పనిచేయటం లేదు అంటారు గుడ్డివాడికి ఇక్కడ ఏమీ కనపడదు బాబు ఎవరన్నా ఉన్నారా ఇక్కడ కాస్త సౌండ్ చేయండి అంటాడు చెవులు పని చేస్తున్నాయి కానీ వాడి కళ్ళు కనపడదు మనకు అందరికీ తెలుసు గుడ్డివాడు అంటే చర్మ చక్షువు ఉన్నవాడికి లేనివాడికి ఎంత తేడా చూడండి ఆ చర్మ చక్షువు లేనివాడికి ఈ ఈ లోకం అంతా అంధకారమే చర్మ చక్షువు ఉన్నవాడికి లోకం అంతా వెలుగే అన్నీ కనబడుతుంటాయి ఆ నక్షత్రాలు ఆ చెట్లు ఆ మేఘాలు ఆ వర్షము ఆ మనుషులు ఆ రంగులు ఆ కోలాహలం అన్నీ కనబడుతుంటుంది ఒక పెద్ద సంసారంలో ఉంటాడు వాడు ఆ చర్మ చక్షువు లేకపోతే ఎలా ఉంటుందో ఊహించండి ఆ చర్మ చక్షువు లేనప్పుడే దాని యొక్క మహత్వం మనకు తెలుసు ఉన్నప్పుడు తెలియదు ఆ ఏ ఉందిలా నా దగ్గర అంటాడు నీ దగ్గర కళ్ళు ఉన్నాయి చూసే కళ్ళు ఉన్నాయని చెప్తే అదే ఉంది అంటాడు కానీ గుడ్డివాడికి నీకు కంపేర్ చేసుకుంటే గుడ్డివాడు చెప్తాడు నువ్వు ఎంత అదృష్టం ఉంటావు నీకు కళ్ళు ఉన్నాయి నాకు ఈ కళ్ళు లేవు అంటాడు వాడు ఆ గుడ్డివాడిని చూసే మన కళ్ళ యొక్క గొప్పతనం అని తెలుసుకుంటాం మన యొక్క అదృష్టం అని తెలుసుకుంటాం మనకి కళ్ళు ఉన్నాయి రెండు కళ్ళు ఉన్నాయి వయబో ఇక రెండవ చక్షువు మనోచక్షువు అంటే ఇక్కడ కూర్చొని చిన్నప్పుడు మనం ఏ స్కూల్లో చదివాము ఆ మన మనో పథకం మీద తెచ్చుకోవచ్చు దాన్ని నేను ఉన్నాను నేను చిన్నప్పుడు అంతా నిజామాబాద్ జిల్లా బోధన్ షక్కర్ నగర్ అనే ఊర్లో పెరిగాను అక్కడ చిన్న స్కూల్ ఉంది ఆ స్కూల్కి వెళ్ళేవాడిని రోజు నేను మళ్ళీ బోధన్ హై స్కూల్కి నడుచుకుంటూ వెళ్ళేవాడిని రెండు కిలోమీటర్లు మళ్ళీ వచ్చేవాడిని ఎందుకంటే ఇవన్నీ నాకు తెలుసు ఎందుకంటే నేను అవన్నీ జరిగేది నా మనసు మనో పథకంలో ఉన్నాయి అవి నేను కళ్ళు మూసుకుంటే అవన్నీ బాగా నాకు కనబడతాయి నేను మళ్ళీ వాటిని రికాల్ చేసుకోగలను నా మనో పథకం మీద ముద్రించుకోగలను మళ్ళీ కాసేపు నా కళ్ళు మూసుకుని కూర్చుంటే నాకు అవన్నీ మళ్ళీ కనబడుతుంటాయి చిన్నప్పుడు మా ఇంటికిను పక్కన ఒక మసీదు గోడ ఉంది ఆ గోడ ఇలా దూకాను మామిడి పాటు కోసుకుందాం అనుకున్నాను వాడు వచ్చి నేను కొట్టాడు మళ్ళీ పరిగెత్తుకుంటే వచ్చాను ఇవన్నీ ఇప్పుడు నాకు కనబడుతున్నాయి ఏ విధంగా కనబడుతున్నాయి చర్మ చక్షువుతో కాదు మనోచక్షువుతో ఈ చర్మ చక్షువులతో అనుభవించిందంతా మీరు కళ్ళు రెండు మూసుకుని మనోచక్షువు మీద తీసు తీసుకురావగలరు నా చిన్నప్పటి విశేషాలన్నీ నా మనో పథకం మీద నేను ప్రతిబింబింప చేసుకోగలను ఎవరైనా చేసుకుంటారు అందరికీ సామాన్యమైన సమర్థత ఇది మనోచక్షువు అంటారు
పామరులకి పండితులకి అందరికీ ఉంటాయి ఈ రెండు చక్షువులు చర్మచక్షువు మనోచక్షువు అయితే మనోచక్షువులో బాగా ఆ ప్రతిబింబాలు మనం చూడాలంటే ఈ చర్మచక్షువు మూసుకుంటే మంచిది ఎందుకంటే మన శక్తి ఈ చర్మచక్షువులు బయటకు పోయినప్పుడు ఆ మనోచక్షువు అంతగా పనిచేయదు ఒకటి పని చేయాలంటే రెండోది మూసేసుకోవాలి మనం మనోచక్షువు బాగా పనిచేసుకోవాలంటే చర్మచక్షువు మూసేసుకోవాలి మనం ఏదైనా ఒక పర్సు పెట్టి మర్చిపోయాం అనుకోండి ఎక్కడ పెట్టామో గుర్తుండదు మనకి ఏం చేస్తాం ఆగ్ర కాసేపు కళ్ళు మూసుకుని కూర్చుంటాను నాకు ఎక్కడ ఉందో తెలుస్తుంది కాసేపు కళ్ళు రెండు మూసుకుని కోకనే ఓ అక్కడ పెట్టాను నేను అక్కడ పోతే అది ఉంటుంది అంటే ఆ మనోచక్షు మీద వాడు తెచ్చుకోగలిగాడు దాన్ని వీడే పెట్టాడు ఎక్కడో పర్సుని కానీ మర్చిపోయాడు ఆ మర్చిపోయిన దాన్ని మళ్ళీ మనోచక్షు మీద తీసుకురాగలిగాడు ఈ ఈ శక్తిని ఉపయోగించుకోకపోతే కళ్ళు తెలిసి వాడు వెతకలేడు కళ్ళు మూసుకోవాలి ఈ శక్తిని సంరక్షించుకుంటుంటే ఇక్కడ ఉండే పోయి శక్తి మనోచక్షులోకి పోయి మనోచక్షులు అది వికసితమయ్యి అందులో మనకి విషయాలు గ్రహిస్తాము అవును పొద్దున అటువి పెట్టాను కదా నేను అక్కడ పెట్టి ఉంటాను ఆ బాత్రూంలో పెట్టి ఉంటాను నా పర్సుని అక్కడే మర్చిపోయి ఉంటాను అని పోయి ఆ బాత్రూంలో పోయి చూస్తే అక్కడే ఉంది ఆ పర్సు ఆ పర్సు ఎలా కనబడింది వీడికి మనోచక్షులో కనబడింది చూసారా ప్రతి మనిషికి ఉంది మనోచక్షు దాన్ని ఉపయోగించుకోవడం చేత కావాలి చర్మచక్షువుని మూసేసుకుంటేనే మనోచక్షు తెరవబడుతుంది ఇతోధికంగా చక్షువు అంటే చూడబడేది చూసేది చూసే ఉపకరణము ఇన్స్ట్రుమెంట్ చర్మచక్షువు అంటే ఇగో ఈ చర్మంతో కూడుకున్న చక్షువు ఈ రెండు కళ్ళు మనోచక్షు అంటే మనసుతో చూడ చూసేది చూస్తాం ఆ పర్సు అక్కడ మనకు కనబడింది అవును నేను పొద్దున వెళ్ళడం తీసుకున్నాను అది బాత్రూమ్ దాకా వెళ్ళాను మళ్ళీ బాత్రూమ్ నుంచి వచ్చాను అక్కడ పర్సు పెట్టాను నేను ఆ స్నానం చేసేటప్పుడు కానీ వచ్చేటప్పుడు అది అక్కడ మర్చిపోయి వచ్చాను అవును గుర్తుకు వచ్చేసింది ఇప్పుడు నాకు అక్కడ పోయి చూస్తాను అక్కడే ఉంటుంది అది పర్సు దాని పేరు మనోచక్షువు ఇకపోతే పామరులకు లేని చక్షువులు పండితులకు ఉన్న చక్షువులు ఇంకో రెండు ఉన్నాయి ఆ రెండు చక్షువుల పేరు దివ్య చక్షువు థర్డ్ ఐ జ్ఞాన చక్షువు ఫోర్త్ ఐ ఈ దివ్య చక్షువుని మూడవ కన్ను ఎందుకు అన్నారు ఎందుకంటే మూడవ కన్ను కనుక మూడవ కన్ను అని పేరు ఎందుకు వచ్చిందండి ప్రతి పదం ఎందుకు కదా అర్థం ఉంటుందని చెప్పాను కదా నేను పదార్థం తెలుసుకుంటే పండితుడు వాడు మూడవ కన్ను అని ఎందుకు అన్నారు ఎందుకంటే మొట్టమొదటి కన్ను చర్మచక్షువు రెండవ కన్ను మనోచక్షువు మూడవ కన్నే దివ్య చక్షువు కనుక దానికి మూడవ కన్ను అన్నారు దివ్య చక్షువు అన్నారు దివికి సంబంధించిన చక్షువు చర్మచక్షువు భూమికి సంబంధించిన చక్షువు కానీ మూడవ కన్ను దివికి సంబంధించిన చక్షువు ఈ చక్షువుని ఆజ్ఞా చక్రము అన్నారు సుదర్శన చక్రము అన్నారు సుదర్శన చక్రము సు అంటే అన్నిటికన్నా గొప్ప దర్శనం అంటే చూడగలిగే చక్రం అంటే ఆ యొక్క స్థానము నాడీ మండలి స్థానము ఒక చక్రం అవుతుంది ఒక కూడలి నాడీ మండలి కూడలి విశిష్టమైన నాడీ మండలి కూడలి చక్రము సుదర్శన చక్రము అన్నీ గొప్ప గొప్పవి చూడగలిగే దర్శించగలిగే చక్షువు సుదర్శన చక్రము దివ్య చక్షువు థర్డ్ ఐ పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో థర్డ్ ఐని పుస్తకం చదివాను నేను లోప్సాంగ్ రంపాగాడిది డెబ్బై తొమ్మిదిలో ఆ థర్డ్ ఐ గురించి స్వామి శివానంద గారి దగ్గర నుంచి నేను ఫస్ట్ విన్నాను ఒక ఆయన ఉన్నాడు టో ట్రిబిటర్లో లోప్సాంగ్ రంపాన్ని ఆయన థర్డ్ ఐకి బాగా ఉంది ఆయనకి ఆయన ఆపరేషన్ కూడా చేసుకున్నాడు దానికోసము అని విషయాన్ని శివానంద వారి మైండ్ అనే పుస్తకంలో నేను చదివాను పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో ఎనభైలో నాకు ఆ థర్డ్ అయిన పుస్తకం దొరికింది ఎంత గొప్ప పుస్తకము ఆ పుస్తకం యొక్క టైటిలే థర్డ్ ఐ బై లోప్సాంగ్ రంపా 
ఈ నాలుగు చక్షువుల్లో మూడవ చక్షువే థర్డ్ ఐ దివ్య చక్షువు అది కూడా అందరికీ ఉంది కానీ పామరుడికి తెలియదు దాని గురించి పండితులకు తెలుసు పామరులకు తెలియని తెలుసుకున్నవాడే పండితుడు పండితుడికి తెలిసినది అవగాహనలో లేనివాడే పామరుడు పామ పండితుడికి ఏముంది మూడవ కన్ను ఉంది థర్డ్ ఐ అది ఎలా వస్తుంది ఈ మొట్టమొదటి రెండు కళ్ళు మూసేసుకుంటే మూడవ కన్ను వస్తుంది మొట్టమొదటి కన్ను ఏంటి చర్మ చక్షు అది కళ్ళు మూసేసుకోవాలి రెండవ చక్షు ఏంటి మన చక్షు మనసు ఉండకూడదు ఆలోచన ఉండకూడదు మనసు నిరాలోచనం అయిపోవాలి నిర్మానుష్యం అయిపోవాలి నిర్వస్తువు అయిపోవాలి నిర్విషయం అయిపోవాలి అప్పుడు మూడవ కన్ను తెలుస్తుంటుంది ఎందుకంటే ఈ రెండు కళ్ళలో ఉన్న శక్తి అక్కడికి వెళ్ళకపోతే మూడవ కన్నులోకి వెళ్తుంది ఆజ్ఞా చక్రము యాక్టివేట్ అవుతుంది సుదర్శన చక్రం విప్పాడుతుంది ఆ చక్రం స్టార్ట్ అవుతుంది మన మూడవ కన్ను తెరుచుకుంటుంది ఈ చర్మ చక్షను మూసేసుకోవడమే దమము అంటారు మనో చచ్చు లేకుండా పోవడం సమము అంటారు బహిరేంద్రియ నిగ్రహము దమము అంతరేంద్రియ నిగ్రహము మ సమము మనసు అనేది అంతరేంద్రియ అంతరేంద్రియ దాన్ని నిగ్రహించడమే సమము అంతకుముందు కళ్ళు రెండు పూసేసుకోవాలి చర్మ చక్షువులు దమము బహిరేంద్రియ నిగ్రహము ఇంద్రియాణం నయనేంద్రియం ప్రధానం బహిరేంద్రియ నిగ్రహము దమము అంతరేంద్రియ నిగ్రహము సమము అంటే మొట్టమొదటి కన్ను రెండవ కన్ను మూసేసుకోవాలి మూయబడాలి అప్పుడు మన శక్తి మూడవ కన్నులోకి వెళ్తుంది ప్రసరింపుంది ప్రసరింపబడుతుంది అప్పుడు మూడవ కన్ను మొగ్గగా ఉన్న మూడవ కన్ను పుష్పంగా విచ్చుకుంటుంది మొగ్గగా ఉంది అది మొగ్గ అంటే విచ్చుకోని పుష్పము పుష్పం అంటే విచ్చుకున్న మొగ్గ పామరుడు అంటే మొగ్గ పండితుడు అంటే పుష్పము పామరుడు అంటే విచ్చుకోని పుష్పము మొగ్గ పండితుడు అంటే విచ్చుకున్న మొగ్గ పుష్పము ప్రతి మొగ్గ పుష్పం కావాల్సిందే అదే ఆ మొగ్గ యొక్క భవిష్యత్తు ప్రతి పామరుడు పండితుడు అవ్వాల్సిందే కాలక్రమేణ అది నియమము ఆ మొగ్గ పుష్పంగా కాకపోతే ఆ ఆశ్చర్యపడాలి కానీ అయితే ఆశ్చర్యపడటం కాదు ఆ పామరుడు పండితుడుగా కాకపోతే మనం ఆశ్చర్యపడాలి కానీ పామరుడు పామరుడుగానే ఉంటే పామరుడు ప్రతి పామరుడు పండితుడు అవుతాడు పామరుడు పామరుడుగానే ఉండడు మొగ్గ మొగ్గగానే ఉండదు పుష్పం అవుతుంది ఆ మూడవ కన్ను వికసించినప్పుడు వాడు ఫస్ట్ టైం పండితుడు అవుతాడు వాడికి ఎక్కడో ఉన్న విషయాలన్నీ కనబడుతూ ఉంటాయి హైదరాబాద్లో కూర్చుని ధ్యానంలో ఉంటాడు ధ్యానం అంటే ఏంటి ఈ రెండు కళ్ళని మూసేసుకోవడమే చర్మ చక్షువు మన చక్షువు రెండింటిని మూసేసుకోవడమే ధ్యానము అప్పుడు ధీ వస్తుంది ఆత్మ వస్తుంది ధీ అంటే ఆత్మ ఆత్మతో యానం ఆత్మశక్తులు వస్తాయి అప్పుడు హైదరాబాద్ కూర్చొని హిమాలయంలో ఏం జరుగుతుందో చూస్తాడు ఈ జమిలో ఉన్నది గత జమిలో ఉన్నది చూస్తాడు రాబోయే పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయో కూడా చూస్తాడు అన్ని చూస్తాడు దివ్య దృష్టి దివ్య శ్రవణము దివ్య చలనము దివ్య యానము ఇవన్నీ వస్తాయి వీటిని అతీంద్రియ శక్తులు అంటారు ఎక్స్ట్రా సెన్సరీ పర్సెప్షన్స్ థర్డ్ ఐ మాస్టర్ 
వాడిని పండితుడు అంటాడు మొట్టమొదటిసారిగా వాడు పండితుడు అయ్యాడు అంతవరకు వాడు పామరుడే కేవలం రెండు కళ్ళను ఉపయోగించుకుంటున్న వాడు మిగతా రెండు కళ్ళను తెలియని వాడు అనుభవించని వాడు థర్డ్ ఐ మాస్టర్ అంటే ఆ మూడో కన్నుని ఉత్తేజింప చేసుకున్నవాడు దృష్ట అయిన వాడు ఇక్కడి నుంచి కూర్చుని ఆయన ఎక్కడో చూస్తుంటాడు ధృతరాష్ట్రుడు అడుగుతూ ఉంటాడు సంజయ అక్కడ యుద్ధంలో ఏం జరుగుతోంది మామకాహ పాండవాచ్యవ క్రిమికురువత సంజయ నా వాడు పాండవుడు ఏం చేస్తున్నారు నాయన అంటాడు అప్పుడు సంజయుడు అని చెప్తుంటాడు అక్కడి నుంచి మహాభారత యుద్ధం అంతా చూస్తున్నాడు సంజయుడు దాని పేరు దివ్య దృష్టి ధృతరాష్ట్రుడు మొట్టమొదటి కన్ను కూడా లేనివాడు చర్మ చచ్చు కూడా లేనివాడు చర్మ చచ్చు లేని వాడికి మన చచ్చు ప్రబలంగా ఉంటుంది ఆ మనస్సు యొక్క విపరీత చేసిన లోనైన వాడే ధృతరాష్ట్రుడు సంజయ్ని అడుగుతున్నాడు అక్కడ మా వాళ్ళును పాండవులు ఏం చేస్తున్నారయ్యా అంటాడు చూసారా మామ కహ పాండవాశ్చయ నా వాళ్ళు నా అనేదే మనసు యొక్క ప్రలోభం నా వాళ్ళు పాండవులు అంటారు పాండవులు కూడా ఆయన వాళ్ళే ఒకటే కుర్రు కుటుంబంలో ఉన్నవాడే కానీ ఆయన ఏమన్నాడు నా వాళ్ళు పాండవులు అన్నారు మామ కహ పాండవాశ్చయవ కిమ కుర్బత సంజయ ఏం చేస్తున్నారు సంజయ మామ కహ పాండవాశ్చయవ కిమ కుర్బత సంజయ నా వాళ్ళు మామ కహ అంటే నా వాళ్ళు పాండవాశ్చయవ ఆ పాండవులు కిమ కుర్బత ఏం చేస్తున్నారు అప్పుడు చెప్తున్నాడు యుద్ధం చేస్తున్నాడు మొదలైంది స్వామీజీ అని చెప్తూ ఉంటాడు సంజయుడు ఈయన వింటూ ఉంటాడు తను మనోచుచుతో చూస్తున్నాడు ఆయన చర్మ చచ్చు లేదు కదా ధృతరాష్ట్రుడికి సంజయుడు మూడో కంతో చూసి చెప్తున్నాడు ధృతరాష్ట్రుడు రెండవ కంతో చూస్తున్నాడు దాన్ని ఆలకించి ఆయన మనోచక్షులో అవన్నీ కనబడుతున్నాయి ఆయనకి ఇది ఎంత గొప్ప సన్నివేశమో చూడండి దివ్య చక్షు పరాకాష్ట సంజయుడు మనోచక్షు పరాకాష్ట ధృతరాష్ట్రుడు మనసు ఎప్పుడు ఏమంటుంది నేను నా వాళ్ళు నేను నా వాళ్ళు నేను బాగుండాలి మా వాళ్ళు బాగుండాలి పక్కవాడు బాగుండకూడదు వాడు చచ్చిపోవాలి పాండవులు ఏమైనా పర్వాలేదు నా కౌరవులు నా కొడుకులు మటుకు బాగుండాలి అది ధృతరాష్ట్రుడు సంజయుడు తన దివ్య శక్షుడితో చూసి చెప్తున్నాడు అది మూడవ కన్ను హస్తినాపురం ఎక్కడ కురుక్షేత్రం ఎక్కడ అనేక యోజనాలు దూరం హస్తినాపురంలో సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడు ఉన్నారు కురుక్షేత్రంలో అక్కడ యుద్ధం జరుగుతుంది మహాభారత యుద్ధం అది చూసి చెప్తున్నాడు ఏ విధంగా చూస్తున్నాడు ఆయన దివ్య చక్షువు మూడవ కన్ను థర్డ్ ఆయ్ సంజయుడు స్వతహగా యోగి కాదు సంజయుడికి ఆ శక్తి ఇచ్చింది కృష్ణుడు ఎందుకంటే ధృతరాష్ట్రుడు కోరిక ఉంది నేను చూడాలని చెప్పేసి ఆయన చూడలేడు కనుక వీడికి శక్తి ఇచ్చి ఆ శక్తి అయితే చూపిస్తున్నాడు అందరి కోరికలు తీరుతాయి ధృతరాష్ట్రుడికి చర్మ చక్షు లేకపోయినా తన మనో చక్షు ఉంది కదా దాంతో చూడగలడు కదా కానీ మనో చక్షుని వికసింపజేసేవాడే సంజయుడు చెప్తున్నాడు ఆయన వర్ణించి చెప్తున్నాడు ఈయన ఆ వర్ణ అంతా చూసి చక్కగా గమనిస్తున్నాడు తన మనో చక్షువులో మనో పథకంలో ధృతరాష్ట్రుడు పాండిత్యానికి మొదటి మెట్టు థర్డ్ ఐ పాండిత్యానికి పరాకాష్ట ఫోర్త్ ఐ నాలుగవ చక్షు ధ్యానం వల్ల జ్ఞానం జ్ఞానం వల్ల ముక్తి ఆ నాలుగవ చక్షు ఉంటేనే ముక్తి వస్తుంది అంటే నిర్వాణం గౌతమ బుద్ధుడు ఆ బోధి విషయంగా ఉన్నప్పుడు అతని దివ్య చక్షు తెరుచుకుంది రాత్రిపూట అంతకుముందు ఎన్నో రోజులు భోజనం చేయకుండా ఉన్నాడు కాస్త పాయసం తీసుకున్నాడు సుజాత దగ్గర శరీరం కూర్చోబడింది ఆ రాత్రి ఆయనకి గాఢమైన ధ్యాన స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయాడు మొట్టమొదటి జాములో తను అనేకానేక జన్మలు చూసుకున్నాడు ఎక్కడ ఎలా పుట్టాడు నల్లవాడిగా పుట్టాడు తెల్లవాడిగా పుట్టాడు రంగు పుట్టాడు ఆడుగా పుట్టాడు మగ్గగా పుట్టాడు మళ్ళీ చచ్చాడు ఏ దేశంలో పుట్టాడు అని చూసుకున్నాడు మొట్టమొదటి జాములో తన దివ్య దృష్టిలో రెండవ జాములో ఒక జాములో చేసిన కర్మ వలన ఇంకో జాములో ఎలా పరిస్థితులు ఎందుకున్నాడు అవన్నీ చూశాడు అంటే మొట్టమొదటి జాములో జన్మ పరంపర చూసుకున్నాడు 
రెండవ జాములో కర్మలు చూసుకున్నాడు కర్మ సిద్ధాంతం తెలుసుకున్నాడు ఓహో దా ఆ జమలో ఆ పాపం చేశాక ఈ జమలు ఇలా పుట్టాను ఈ జమలు ఈ కొడుకు వల్ల ఆ తదుపరి జన్మలో అలా పుట్టాను ఆ పరిస్థితిలో ఆ పరిస్థితులన్నీ తెలుసుకున్నాడు ఆయన కర్మ సిద్ధాంతాన్ని తెలుసుకున్నాడు మొట్టమొదటి జాములో జన్మ జన్మల సిద్ధాంతాన్ని తెలుసుకున్నాడు రెండవ జాములో కర్మ కర్మ పదాల సిద్ధ ఆ చక్రాన్ని చూసుకున్నాడు ఆయన దివ్య చక్షుడు చూసుకున్నాడు అన్నీ ఆయనకి అన్నీ సినిమా బాగా కనబడుతుంది ఆయనకి మూడవ జాములో ఏం చేస్తే ఈ కర్మ చక్రం నుంచి బయటపడచ్చు అది కూడా తెలుసుకున్నాడు అష్టాంగ మార్గం తెలుసుకున్నాడు ఏం చేస్తే ఈ కర్మ చక్రం నుంచి బయటకు వస్తాడు అన్నది ఆ మూడవ జాములో ఆ జ్ఞాన చక్షువు ఆయనకు వచ్చేసింది మొట్టమొదటి రెండు జన్మ రెండు జాములలో దివ్య చక్షువు తెచ్చుకున్నాడు మూడవ జాములో జ్ఞాన చక్షు వచ్చేసింది ఆయనకి ఆయన కళ్ళు తెచ్చి చూశాడు ఓహో నేను ఇప్పుడు బుద్ధుడిని అయిపోయాడు అని అనుకున్నాడు అన్నాడు నాకు ఇప్పుడు అన్నీ తెలిసిపోయాయని తెలుసుకున్నాడు నేను తెలుసుకుంది చూసిన సంగతి నా గురువులు కాదు చెప్పాలి అని అనుకున్నాడు తన దివ్య శిక్షణ చూశాడు ఆ గురువులు ఇద్దరు శరీరంలో వదిపెట్టేసాడు అలార కలమడు ఓహో గురువులు శరీరం లేరు కదా అని తెలుసుకున్నాడు ఎందుకంటే తన దివ్య శిక్షణతో చూశాడు బయలుదేరాడు గాయకు వచ్చాడు తనతో పాటు అంతకుముందు ఉన్న ఐదుగురు స్నేహితులతో ఈ విషయం చెప్పడానికి వాడి గౌతమ్ బుద్ధి చూసిన సిద్ధార్థ వచ్చావా అన్నారు సిద్ధార్థ అనుకు నేను బుద్ధుడిని అన్నాడు ఆయన అంతే నేను పండితుడిని అయ్యాను నాకు ధీశక్తి వచ్చేసింది నేను జ్ఞానిని జ్ఞానాన్ ముక్తి అంది సా సాంఖ్య సూత్రం జ్ఞానం వల్ల ముక్తి వస్తుంది ధ్యానం వల్ల జ్ఞానం ధ్యానం అంటే మెడిటేషన్ ఈ మెడిటేషన్ వల్ల ఫస్ట్ మూడవ కన్ను వస్తుంది తదుపరిగా నాలుగవ చక్షు వస్తుంది ఈ నాలుగవ చక్షు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎక్కడైనా ఒక పొగ వస్తుంది అనుకోండి దూరంగా పొగ పడుతుంది అక్కడ అక్కడేదో మంట కాలిపోతుంది రోయ్ అంటాం ఆ మంటను మనం చూడలేదు కానీ మంట వల్లనే ఆ పొగ వస్తుందని తెలుసు మనకి చూస్తున్న దాన్ని బట్టి చూడని దాన్ని మనం అంగీకరించడము తెలుసుకోవడమే జ్ఞానశక్షు నిప్పును వీడు చూడలేదు ఇక్కంచి ఇప్పు నిప్పు అక్కడ ఉన్న నిప్పును వీడు ఇక్కంచి చూస్తుంటే అది దివ్య చక్షు కానీ పొగని చూశాడు కానీ పొగ నిప్పు నుంచే వస్తుందని తెలుసు అక్కడ నిప్పు నుండి పోయి ఆర్పడ్రా దాన్ని అంటాడు అనమాట అది జ్ఞానశక్షు బాలమురళి కృష్ణ గారు చిన్నప్పటి నుంచి ఐదేడు వయసు నుంచి సంగీత కచేరీ చేసినప్పుడు ఎలా చేస్తాడు ఆయన ఈయన గత జన్మలో గొప్ప సంగీతజ్ఞుడు అయి ఉండాలి అని తెలుసుకోవడమే జ్ఞానశక్షు మొసార్ట్ నాలుగు సంవత్సరాలకే గొప్ప కంపోజిషన్స్ చేశాడు సంగీత కంపోజిషన్స్ ఎలా చేస్తుంటాడు ఈ జాములో అది చేసు నేర్చుకున్నది కాదు కదా తెలుసుగా చూడలేదు కదా కదా గత జన్మలో ఉండి తీరుతుంది అది ఉండకుండా ఇది రాదు గత జన్మలో ఆ విధంగా ఉంటే నేను ఈ ఈ జన్మలో ఆ విధంగా ఉంటాడు అని ఇవి తెలుసుకోవడమే గత జన్మ చూడకుండా చూసి తెలుసుకుంటే దివ్య శిక్షణ ఉపయోగించాడు చూడకుండా తెలుసుకుంటే జ్ఞాన శిక్షణ ఉపయోగించుకున్నాడు నా ఈ జన్మంతా కూడాను నాకు జ్ఞాన చక్షుతోనే అంతా లభించింది నా ప్రస్తుతం ఉన్న జ్ఞాన చక్షుతో నేనేం తెలుసుకున్నానంటే నా గత జన్మలోనే నా మూడో కన్ను ఎంతోగానే అభివృద్ధి చేసుకుని ఉండి ఉంటాను దాని ఫలంగానే ఈ ఈ జన్మలో ఏ దివ్య చక్షువు లేకుండా జ్ఞాన చక్షువే అపారంగా నా దగ్గరకు వచ్చింది ఏదైనా నేను అర్థం చేసుకోగలను నా జ్ఞానంతో నా జ్ఞాన చక్షువుతో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ప్రతి పదానికి అర్థం ఉంటుంది పదార్థం తెలుసుకోవాలి చక్షు అంటే చూసేది నాలుగు రకాల చక్షువులు ఉన్నాయి చర్మచక్షు మనోచక్షు దివ్యచక్షు జ్ఞాన చక్షు ఫస్ట్ ఐ సెకండ్ ఐ థర్డ్ ఐ అండ్ ఫోర్త్ ఐ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ థర్డ్ ఐ ఫోర్త్ ఐ ఉన్నవాడు పండితులు థర్డ్ ఐ ఉన్నవాడే పండితుడు ఫోర్త్ ఐ ఉన్నవాడు మహాపండితుడు ఫస్ట్ ఐ సెకండ్ ఐ రెండు ఉన్నవాడు పామర్లే ఇంకా పండితుడు కాలేదు 
ఇంకా నరులే నారాయణుడు కాలేదు పామరులు అంటే నరులు పండితుడు అంటే నారాయణులు భగవద్గీతలో పండితుడు అనే శబ్దం రెండు చోట్ల వస్తుంది అశోత్యాన్ అనుశోచస్తం ప్రజ్ఞావాదాంశ భాషస్తే గతాశూన్ అగతాశూన్ నా అనుశోచంతి పండిత పండితుడైన వాడు చనిపోయిన వాడి కోసం కానీ ఇంకా బతుకున్న వాడి కోసం ఏడవాడు ఏడ్చేవాడు ఆ పండితుడు ఎప్పుడు ఏడ్చేవాడే పామరుడు దేనికి ప్రతిదానికి ఏడుస్తుంటాడు ఆ ధృతరాష్ట్రుడు తన కొడుకుల కోసం ఏడ్చాడు పాండవుల కోసం ఏడవలేదు ఆయన పామరుడు దేనికోసం ఏడవని వాడే పండితుడు అన్నిటికీ ఏడ్చేవాడే పామరుడు బతుకున్న వాడి కోసం ఏడుస్తాడు చనిపోయిన వాడి కోసం రెండు వాడికి ఏడిపే ఏడుపు బతుకుంటే ఒక ఏడుపు చచ్చిపోతే రెండో ఏడుపు పండితుడికి ఏడుపు లేదు ఇంకో చోట పండిత సబదర్శిన అని చెప్పాడు విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణి గవిహస్తిని శుని చైవ శోపాకిచ్చ పండిత సమదర్శిన ఒక విద్యా వినయతో కూడుకున్న బ్రాహ్మణుడు కానీ ఒక ఏనుగుని కానీ ఒక కుక్కను కానీ ఒక ఆవును కానీ కుక్క మాంసం తినే చండాలను కానీ అందరిని సమానంగా చూసేవాడే పండితుడు సమదృష్టి ఈ రెండు చోట పండితుడు అనే పదాన్ని ఉపయోగించాడు వేదవ్యాసుడు భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని శుని చైవ శోపాకేచ పండిత సమదర్శన మొట్టమొట్టలో అశోచ్యాన్ అనవశోచ్యత్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ భాషసే గతాశూన్ అగతాశూన్ చ నా అనుశోచ్యాంతి పండిత పండితుడు అనే పదానికి అర్థం అని చెప్పాడు దేనికి ఏడవని వాడే పండితుడు అన్నిటినీ అందరినీ సమంగా చూసేవాడే పండితుడు అందరినీ వివిధ దృక్కులతో చూసేవాడే పామరుడు అన్నిటికీ ఏడ్చేవాడే పా పామరుడు పండితుడికి పామరుడికి ఆ పదం యొక్క అర్థంకి చెప్పాడు భగవద్గీతలో పండితుడు అంటే ఏదో వ్యాకరణం చదువుకున్నవాడు పండితుడు కాదు ఆ వ్యాకరణం తెలియని వాడు పా పామరుడు కాదు అందరినీ సమదృష్టితో చూడడమే పాండిత్యము దేనికి ఏడవకుండా ఉండడమే పాండిత్యము ఎన్లైటన్మెంట్ పండితుడు అంటే ఎన్లైటెండ్ మాస్టర్ ఒకనొక బుద్ధుడు ఆ ధీని సంపాదించుకున్నవాడు పండితుడు ఆ ధీ ఇంకా లేనివాడు పామరుడు నాలుగు చక్షులు ఉన్నాయి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ చర్మచక్షు మనోచక్షు దివ్యచక్షు జ్ఞానచక్షు జ్ఞానాన్ ముక్తి ఈ జ్ఞానచక్షు వచ్చేంత వరకు ముక్తి రాదు రావణాసురుడికి దివ్యచక్షు ఉంది గొప్ప దివ్యశక్తి ఉంది కానీ జ్ఞానశక్తి లేదే వాడికి ముక్తి రాలేదు వాడికి రాక్షసులందరికీ ఎంతో తపస్సు చేసి ధ్యానం చేసి మూడోకొని సంపాదించుకున్నారు శివుణ్ణి చూసుకున్నారు వరాలు పొందారు కానీ జ్ఞానం లేదు హిరణ్య కశ్యపుడు తను సొంత కొడుకుని చంపడానికి ప్రయత్నించాడు మూడో కన్ను ఉంది కానీ నాలుగో కన్ను లేదు కనుక ముక్తి రాలేదు ముక్తి ఎలా వస్తుంది నాలుగవ కన్ను ద్వారా వస్తుంది జ్ఞాన చక్షువు జ్ఞానాన్ ముక్తి అని సాంఖ్యంలో ఉంది షడ్ దర్శనాల్లో సాంఖ్యం ఒకటి ముక్తి ఎలా దొరుకుతుంది అంటే జ్ఞానంతో థర్డ్ అయితే అయిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇవో ఈ రావణాసురుడు హిరాణి కశ్యపుడు ఇలాంటి వాళ్ళంతా ఫోర్త్ అయి దాకా పోయిన వాడే ఒక శ్రీరాముడు ఒక శ్రీకృష్ణుడు ఒక యేసు ప్రభువు ఒక వీరబ్రహ్మ స్వామి ఒక వేమన ఒక కబీర్ అండ్ ఆల్ బ్రహ్మణ మాస్టర్స్ అంత జ్ఞాన చక్షుడు పొందిన వారు ఉన్నారు ముక్తిని పొందిన వారు ఉన్నారు సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ పదము ప్లస్ అర్థము ఇది కొట్టు పదార్థము ప్రతి పదానికి అర్థం ఉంటుంది రెండు పదాలు కొడితే సమాసం అవుతుంది సో చర్మచక్షు మనోచక్షు చర్మచక్షు మూసుకుంటే కానీ మనోచక్షు తెరవబడదు పూర్తిగా ఈ రెండు కళ్ళు పూర్తిగా తె శూన్యమైతే కానీ దివ్యశక్షు తెలియబడదు దివ్యశక్షు కూడా శూన్యమైతే కానీ జ్ఞానశక్షు రాదు జ్ఞానశక్షు వస్తే కానీ ముక్తి రాదు జన్మ పరంపర ఛేదింపబడదు కళ్ళు ఉన్నాయి మనకి కానీ కళ్ళు తెలిస్తే కదా ప్రపంచం కనబడేది కళ్ళు ఉండి కూడా కళ్ళు మూసుకుంటే ఏమంటాం 
వాడు గుడ్డివాడు కాదు కానీ కళ్ళు మూసుకున్నాడు నాకేం కనబడటం లేదు అంటాడు మూర్ఖుడు అంటాడు కళ్ళు ఉండి చర్మ చచ్చు ఉండి వాడు తెలుసుకోకుండా అంధకారంతో జీవిస్తూ నాకేం కనబడటం లేదు అంటాడు అది కళ్ళు తెలుసుకోవయ్యా అంటాం పండితుడు ఏమంటాడు అంటే అది అందరికీ మూడో కథను నాలుగో కథ ఉన్నాయా అది తెలుసుకోవద్దు నువ్వు అది అజ్ఞాతంగా ఉంది ఆ మూడో కథను జ్ఞాతంగా లేదు దాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకో నువ్వు కూడా పండితుడు అవుతాడు రాలాగా తను మళ్ళీ ఇంకో స్టెప్ ఉంది మూడో కనుతోనే సరిపడుకోకుని ఆయన నాలుగో కను కావాలి నీకు లేదా రాక్షసుడిగా తయారవుతావు నీ మూడో కనుతో పక్కింటి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నాడో చూస్తావు నువ్వు నీకు అవసరమా పక్కింటి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నాడో నువ్వు ఈ ఈ ఇంట్లో కూర్చుని చూస్తే నీకు ఉన్న శాంతి కూడా పోతుంది అదే జరిగింది రాక్షసుల తపస్సు చేసిన రాక్షసుల జీవితాల్లో వాడు మూడో కను సంపాదించుకున్నాడు వాడి పవర్ వాడికే శాపమైంది పక్కింట్లో చూడడం మొదలు పెట్టాడు అది కూడా వాడికి కావాలి వాడికి వాడి ఇంట్లో ఉన్నది వాడికి అక్కర్లేదు పక్కింటి వాళ్ళు ఉన్నది కావాలి ఎందుకంటే వాడు కనపడింది కనపడిపోతే వాడికి చూసేవాడే కాదు అటువైపు పోయేవాడే కాదు కానీ కనపడింది అటువైపు పోయాడు వాడు ఈరోజు ఈ నాలుగు చక్షుల గురించి మనం ఇతోధికంగా తెలుసుకున్నాము చర్మచక్షు మనోచక్షు దివ్యచక్షు జ్ఞానచక్షువు జ్ఞానచక్షును విశేషంగా తెరిపించుకున్న పిరమిడ మాస్టర్ తండ్రికే ప్రణామాలు చెప్తూ ముక్తిని సంపాదించుకున్న పిరమిడ మాస్టర్ తండ్రికే ప్రణామాలు చెప్తూ ఇప్పుడు మనం కాసేపు ధ్యానం చేద్దాం ధీ ప్లస్ యానము ధ్యానము ధీ అంటే ఆత్మ ధీ శక్తి అంటే ఆత్మ యొక్క శక్తి ఆత్మ యొక్క శక్తితో యానం చేయడమే ధ్యానము అందులో పరాకాష్ట పొందడమే జ్ఞానము ధ్యానం వద్ద జ్ఞానము జ్ఞానం వద్ద ముక్తి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ కాసేపు మనం అందరూ ధ్యానం చేద్దాం పాదాలు రెండు క్రాస్ చేసుకోవాలి చేతుల్లో చేతులు పెట్టుకోవాలి వేళ్లలో వేళ్ళు పెట్టుకోవాలి హాయిగా కూర్చోవాలి స్థిర సుఖం ఆసనం ఇప్పటి పండితుడే ఒకప్పటి పామరుడు ఇప్పటి పామరుడే రేపటి పండితుడు ఇప్పటి పుష్పమే నిన్నటి మొగ్గ ఇప్పటి మొగ్గే రేపటి పుష్పము ఒక చక్షువు నుంచి ఇంకో కక్షువు పోవాలంటే అంతకుముందు ఉన్న చక్షువుని మూసేసుకోవాలి అప్పుడు శక్తి ఇటు నుంచి పోవడం మనసు అటు నుంచి పోతుంది ఉన్నది ఒకటే శక్తి ఆత్మ యొక్క శక్తి ఆత్మ యొక్క శక్తి చర్మ చక్షువుల నుంచి పో ప్రసరింపబడుతుందా మనో చక్షుల నుంచి ప్రసరింపబడుతుందా దివ్య చక్షుల నుంచి ప్రసరింపబడుతుందా జ్ఞాన చక్షుల నుంచి ప్రసరింపబడుతుందా అదే మనకి ముఖ్యమైన విషయము ఎక్కంచైనా వెళ్ళొచ్చు అది రెండో దాంట్లో పోవాలంటే ఆత్మశక్తి మొట్టమొదటి కన్ను మూసేసుకోవాలి మూడో కన్నులో పోవాలంటే మొట్టమొదటి రెండు కన్నులు మూసేసుకోవాలి నాలుగో కన్నులో పోవాలంటే మొట్టమొదటి మూడు కన్నులు మూసేసుకోవాలి శ్రీరాముడు జ్ఞాన చక్షువుకి తార్కాణం రావణాసురుడు మూడో కన్నుకి తార్కాణం నాలుగో కన్ను లేదు వాడికి అందుకే రావణ సంహారం ఎందుకు జరిగింది రావణ సంసారం గొప్ప యోగి కాదా యోగే తపస్సు చేయలేదా చేశాడే కానీ నాలుగవ చక్షు సంపాదించుకోలేదు పక్కింటి వాడు ఏం చేస్తున్నాడో వాడికి చూడుస్తున్నాడు వాడు తద్వారా చేయకూడని పనులు చేస్తున్నాడు దానికి తగిన శాస్త్రి వాడికి లభించాలి కనుక రావణ సంహారము రావణాసుడు ధ్యానం చేసి మహాదేవుణ్ణి పరమశివుణ్ణి సాక్షాత్ కదిలిపి చేసుకున్నవాడు దాంతో ఆయన విరవిగాడు నా అంతటి గొప్పవాడు ఎవడు లేడని చెప్పేసి ఎవడు విరవిగినా వాడి పతనం తప్పదు ఈ విరవీగడం అనేది నాలుగవ చక్షు లోపం వల్ల వస్తుంది నాలుగవ చక్షులో ఉన్నవాడు వినయంతో ఉంటాడు ఎప్పుడు విరవీగాడు ధృతరాష్ట్రుడు నాకు వంద మంది కొడుకులు ఉన్నారు కదా అని విరవీగాడు పతనమయ్యాడు రావణాసురుడు నాకు అనేక శక్తులు ఉన్నాయి కదా మూడో కన్ను ఉంది కదా అని విరవీగాడు పతనమయ్యాడు యోగి వేమైన పతనం కాలేదు కబీర్ మహాశయుడు పతనం కాలేదు ఎందుకంటే వాళ్ళకి విరవీగాడు అది వినయం ఉంది నాలుగవ కన్ను ద్వారా వినయం వస్తుంది నాలుగవ కన్ను ద్వారా పిరమిడ మాస్టర్ పిరమిడ మాస్టర్లు అవుతున్నారు ఇప్పుడు లక్షల మంది పిరమిడ మాస్టర్స్ ఉన్నారు 
ప్రపంచానికి సరైన దారి వెలుగు చూపించడానికి కాసేపు మనం అందరం ధ్యానం చేద్దాం మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ బీ విత్ యువర్ బ్రత్ ఈ నాలుగు కందులను మనం ఎప్పుడు గుర్తుంచుకుందాం చర్మ చక్షువు మనో చక్షువు దివ్య చక్షువు జ్ఞాన చక్షువు జ్ఞానాన్ ముక్తి సాంఖ్య దర్శనంలో ఉన్న సూక్తి పది నిమిషాలు ధ్యానం శ్వాస మీద ధ్యాస శ్వాసానుసంధానం మన ఇంట్లో కూర్చుని మనం ధ్యానం ఏ హిమాలయాలకి వెళ్ళక్కర్లేదు వెళ్ళకూడదు హిమాలయాలు చూడ్డానికి హిమాలయాలు వెళ్ళాలి కానీ ధ్యానం కోసం హిమాలయాలు కాదు తిరుపతి చూడడం కోసం తిరుపతి కానీ ధ్యానం కోసం తిరుపతి కాదు బెత్లహెం చూడడం కోసం బెత్లహెం కానీ ధ్యానం కోసం బెత్లహెం కాదు మెక్క చూడడం కోసం మె మెక్క కానీ ధ్యానం కోసం మెక్క కాదు ధ్యానం మన ఇంట్లో ముక్కులోని గాలి ముక్తికి మరి దారి ముక్కులోని గాలి గమనిస్తూ గమనిస్తుంటే పరంపరగా మూడవ చక్షు ఆ పరంపరగా నాలుగవ చక్షు వచ్చేస్తుంది బుద్ధుడికి వచ్చింది కదా మొట్టమొదటి జన్మలో దివ్య చక్షు ద్వారా జన్మ పరంపర రెండవ జాములో అదే దివ్య చక్షు ద్వారా కర్మ పరంపర అదే మూడవ జాములో జ్ఞాన చక్షు ద్వారా అష్టాంగ యోగం తెలుసుకున్నాడు అష్టాంగ మార్గం తెలుసుకున్నాడు సరి అయిన దృక్పథము సరి అయిన వాక్కు సరి అయిన సంకల్పము సరి అయిన వ్యవహారము సరి అయిన కోరిక సరి అయిన శ్రద్ధ సరి అయిన ఏకాగ్రత సరి అయిన ధ్యానము అష్టాంగ మార్గం తెలుసుకున్నాడు ఆయన అదే జ్ఞానచక్షు ఆ జ్ఞానచక్షు ద్వారానే ఆయన నిర్వాణం పొందాడు పరినిర్వాణం పొందాడు మహాపరినిర్వాణం పొందాడు ముక్తిని సాధించుకున్నాడు ముక్త పురుషుడు అయ్యాడు దుఃఖం నుంచి విడిపడ్డాడు ఎవరూ కళ్ళు తిరబవద్దు పామరుడుగా ఉన్నవాడు పండితులకి పండితుడు కావడానికి ఉత్సుకత చూపించాలి ఉత్స ఉద్యమించాలి పండితుడుగా ఉన్నవాడు మహాపండితుడు కావాలి పామరులకు దారి చూపించాలి పామరులకు దారి చూపించేవాడే పండితుడు దేనికి ఏడవన్నవాడే పండితుడు అందరినీ సమంగా చూసేవాడే పండితుడు ధ్యానం నిర్విషయం మనహ మనసును నిర్విషయం చేసుకోవడమే ధ్యానం మనసును శూన్యం చేసుకోవడమే ధ్యానం అక్కడించే ధ్యానం మొదలవుతుంది తీ అంటే ఆత్మ ధ్యానం అంటే ఆత్మ పదార్థంతో యానం ధీ శక్తి అంటే ఆత్మ యొక్క శక్తి ధీశాలి అంటే ఆత్మ యొక్క శక్తి కలిగి ఉన్నవాడు పది నిమిషాలు ఎవరు కళ్ళు తెరవద్దు
ధ్యానము సర్వరోగ నివారణి సర్వరోగ హారణి సకలభోగ కారణిని సత్య జ్ఞాన ప్రసాదం మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఆఖరి ఒక్క నిమిషం శ్వాస మీద ధ్యాస శ్వాసానుసంధానం బీ విత్ యువర్ బ్రత్ నార్మల్ న్యాచురల్ ఈజీ సాఫ్ట్ సింపుల్ టెండర్ పీస్ఫుల్ ట్రాంక్ విత్ బ్రెత్ మీడియా ఫ్రెండ్స్ బిఏ బ్రెత్ పుత్ర బిఏ వాయుపుత్ర పవన పుత్ర మనం కూడా పవన పుత్రులం అవుదాం పండితులం అవుదాం మహాపండితులం అవుదాం మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ ప్రపంచంలో ఇంకా ఎవడు పామరుడుగా ఉండకుండా ఉండుగాక అందరు పండితులు అవుగాక లోక సమస్త సుఖినో భవంతు ఆఖరి ముప్పై సెకండ్లు ప్రజలందరూ పండితులు అవుదురుగాక అందరూ ధ్యాన యోగులు జ్ఞాన యోగులు అవుదరు కాక మూడవ కన్నును నాలుగవ కన్ను సంపాదించుకునేదరు కాక చిన్నప్పటి నుంచే పిన్న వయసులోనే పెద్ద ధ్యానం చేయగలరు ఆఖరి ఇరవై సెకండ్లు అందరికీ ధ్యానము లర్న్ మెడిటేషన్ ప్రాక్టీస్ మెడిటేషన్ టీచ్ మెడిటేషన్ అండ్ స్పెట్ మెడిటేషన్ మీడియా ఫ్రెండ్స్ ధ్యానం నేర్చుకుంటున్నాడు అంటే ఒకనొక పామడు పండితుడు కావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడని ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే పండితుడు అవుతున్నాడని టీచింగ్ మొదలు పెడితే పండితుడు అయ్యాడని స్ప్రెడింగ్ మొదలు పెడితే మహాపండితుడు అయ్యాడని ధ్యానం నేర్చుకోవడానికి ఉత్సుకత చూపించకపోతే వాడు పండితుడు కావడానికి ఉత్సుకత చూపించకట లర్న్ మెడిటేషన్ ప్రాక్టీస్ మెడిటేషన్ టీచ్ మెడిటేషన్ అండ్ స్ప్రెడ్ మెడిటేషన్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ పామరుడికి లర్నింగ్ మెడిటేషన్ అండ్ ప్రాక్టీసింగ్ మెడిటేషన్ పండితుడికి టీచింగ్ మెడిటేషన్ అండ్ స్ప్రెడింగ్ మెడిటేషన్ ఫస్ట్ టూ స్టెప్స్ లర్నింగ్ అండ్ ప్రాక్టీసింగ్ ఈజ్ ఫర్ దోస్ పీపుల్ హూ వాంట్ టు బికమ్ పండితాస్ ఎన్ లైటిన్ దే వాంట్ టు కమ్అట్ ఆఫ్ దుఃఖ 
the last two teaching meditation and spreading meditation are the normal profession of every enlightened person. Akari Padi second. Tomidi Yenimidi seven six five four three two one zero kindly place your hands on your eyes for 5 seconds so that the cosmic energy which got collected in the hands is recycled into the body through the eyes 5 4 3 2 1 0 slowly remove your hands and you may open your eyes Pirmani Master Sandarki Namaskar Jeptu Pranamal Jeptu. Thank you, thank you, thank you, 